Amigos, muy buenos días, bienvenidos de nuevo de Retec TV. Ya saben que aquí hablamos sobre todo lo referente a la tecnología y esta vez les traigo una noticia sobre el Motorola Racer, el nuevo. ¿Y por qué tal vez va a ser una decepción? ¿Quieres saber por qué? Quédate hasta el final y vas a entender todos los puntos. Pues estamos aquí en GSM Arena y podemos ver que es una nota que habla sobre la certificación de Bluetooth del Motorola Racer 2019 y el One Vision. Ahora, no nos vamos a concentrar en el One Vision, vamos a pasarnos hacia el Motorola Racer. Pues el diseño aparentemente va a ser unos equipos más eh, bonitos, entre comillas, de los que se doblan. Recordemos que el Racer de este año es el sucesor, el sucesor en línea al último Racer de Motorola que era ese equipo delgadito que se desdoblaba y que todos querían en su época, que esta vez llega con una pantalla táctil que se dobla de 6.2 pulgadas, y, y aquí está uno de los puntos que tal vez, o sea, ah, no sé, me cuesta comprender, me cuesta comprender en el sentido de que no sé cuál es, o sea, qué, qué tiene Motorola en contra de usar un chip de gama alta en un equipo que cuesta, lo que vale un gama alta, ok, pues, como ya escucharon, una pantalla de 6.2 pulgadas que se va a doblar. Ahí están viendo la imagen aquí. No sé qué, no sabemos qué tan eh, exacta sea esta imagen que están viendo aquí. El punto es, el punto es que el procesador va a ser el Snapdragon 701. 710, perdón. Ok, ¿cuál es mi problema con el Snapdragon 700 name, 710? Pues que no es un chip de gama alta. Sí, 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 es una, es una gama muy buena de chip, es una gama muy muy buena de procesador de SOC lo que quieras llamarle de CPU muy muy buena aún, no creo que te dé lag no creo que te vaya para nada de hecho pero el problema comienza cuando ves de nuevo como siempre Motorola, el precio 1500 dólares de lanzada, es el nuevo rumor 1500 dólares de precio eso es más que un iPhone X XS Max eh, me parece eh, entonces no comprendo a Motorola, no entiendo qué, qué, qué tienen en contra de dar... O sea, nada, nada en ese precio. Ya si estás cobrando esa cantidad de dinero por este equipo, no te cuesta subirle al 855 y hacerlo competitivo con todos los demás dispositivos que van a salir. Incluyendo a este precio, si tuviera el 855, es competitivo incluso contra el Mi Mix 4, que se rumora es el dispositivo plegable de Xiaomi. Motorola ya sabemos que tiene años... Años, años, años ya sin, sin dar una buena, sin atinar un buen equipo. No tanto porque sean malos celulares, sino porque los da carísimos. El Moto G7 en general, el Moto G7 Plus esos, no son malos equipos, para nada. Tienen diseños aceptables, materiales de construcción buenos, diríamos. Excepto el Motorola One S, sabemos que está medio, medio mal. El problema es el precio en el que decide lanzarlos y sigo sin entender cuál es la estrategia de Motorola. Ahora, sabemos que es de Lenovo. Lo único que queda en mente es pensar que Lenovo está manchando el nombre de Motorola para hacerse buena publicidad hacia Lenovo en contra. No sé si me entiendan, pero es que nada más entra en, en la cabeza al ver estos precios. $1,500 dólares por un equipo con una pantalla de 6.2 pulgadas plegable, pero que te venga con un chip sí bueno, un, un CPU sí bueno, un Snapdragon muy, muy bueno, de hecho. Leguas, leguas y millas mucho mejor que el que estoy usando en el equipo que estoy grabando esto. Pero, ¿qué les costaba? Ese poquito, ese, ese, ese... Imagínense esto. El Moto E5 Plus de la gama pasada que hubiera salido con el Snapdragon 625. El Moto G7 de esta gama con el Snapdragon 660, el G7 Plus con el 710 y este, el Motorola Racer con el 855. Ahí tenía Motorola su gama bien enfilada y perfecta. Y obviamente los precios reducidos a, a, a ser competitivos, ¿no? Pero no. Entonces, y ya sé que un usuario común tal vez no va a necesitar el procesamiento de un 855, pero vamos, si te vas a comprar este equipo, y que es un equipo muy, muy bonito, personalmente este diseño de plegable me encanta. Yo tuve celulares desde esa época, desde que eran así, de teclas eh, X y, y me gusta mucho ese diseño, trae mucha nostalgia consigo mismo Pero no puedo sobrepasar el hecho de que va a costar $1,500 dólares ¿Qué, ¿Qué pen esto? ¿De qué país estás viendo esto? Haz la conversión a tu moneda $1,500 dólares, para mi moneda son $30,000 pesos $30,000 pesos para que se hagan una idea, con eso vivo un año, fácil Entonces... Que, 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 que a ese precio no le pongas el 855 cuando ya no te costaba nada 
y no ibas a perder mucho en cuanto a ganancias, simplemente se hace una, algo burdo y algo tonto de Motorola. Esperemos, y no es así, esperemos si esto sea solo un rumor, aunque aparentemente esto ya está confirmado, es un reporte oficial de la certificación de Bluetooth y que trae la versión 710 del procesador. Sería todo.